ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ഞു പ്രാവശ്യം ഒരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന് അതിൽ ഗ്രീൻ പീസ് പോളേൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗ്രീൻ പീസ് പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേക്ക് അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിടാം ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിടണം എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആയിക്കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട ഗ്രീൻ പീസാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാനിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോയേനെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് മിക്സിയിലായിരിക്കണം അടിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഗ്രീൻ പീസ് മാത്രം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും കുറച്ച് തരിതരി ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് ആവല് കുറച്ച് തരിതരി ഉണ്ടാവണം ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ പരിപ്പോടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ വട ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണത് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എത്രയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് പിടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂന്ന് പിടി എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു കുഴിയിലെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മൂന്ന് നോർമലി മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മുട്ട ഈ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചോദിക്കണം പൊതുവെ എല്ലാവരും വിചാരം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഓവൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം അനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു സ്പൂണിലാണ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു സ്പൂണിൽ എടുത്തുന്നതിലും അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മധുരം കുറച്ച് അധികം ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഗ്രീൻ പീസിന് കുറച്ച് മധുരം പൊതുവേ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് സ്പൂണോളം മധുരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം സോറി അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്ര ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തപ്പം കുറച്ച് കൂടി പോയി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മതി അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്ററിലാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പം ബീറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും ഒരു പ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലും കൂടെ ചെയ്തോ മിക്സിയിൽ ചെയ്താൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അതിന് മുന്നേ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലഫി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ആദ്യം തന്നെ ചെറിയൊരു കട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയേ ഞാൻ അരച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് പിടി മാത്രം അപ്പോൾ അതാ മൊത്തം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതേ സ്പൂണിൽ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഇതേ സ്പൂണിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് മുട്ടയ്ക്ക് എന്താ രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി അത്രയും മതി ഇതിലിപ്പം ഞാൻ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ചേർക്കാതെ നമുക്ക് ആക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു എന്താ പഞ്ഞു പോലെ ഉണ്ടായിന് കേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേർക്കുന
അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക യൂട്യൂബിലൊന്നും ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് പുതുമയുള്ളൊരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പി ആയിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറക്കാതെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ 